Chaotische Felder sind nicht nur Störfrequenzen von Handy und Co., sondern auch durch bestimmte Emotionen verursachte Zustände. Beides kann zu Lebensbeeinträchtigungen und Krankheit führen. Und vor allem sensible Menschen leiden unter den energetischen Veränderungen auf dieser Erde. Aber was tun? Wie können wir schwierige Lebensphasen meistern und dabei in unserer Wohlfühlenergie bleiben? Das sind Fragen, die wir jetzt beantworten. Heilung durch Licht und Farben. Das Frequenzspektrum des erwachten Menschen. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Dieter Fink und Walter Rieske. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo Peggy, hallo Und liebe Peggy. Zuschauer. Ja, äh, Walter, du siehst schon so aus wie so ein schönes Lichtspektrum. Ähm, heute geht es um Licht und Farben, um Heilung durch gewisse Frequenzen. Mhm. Ähm, ist das neu oder ist es schon uralt? Ähm, Im Grunde genommen ist es uralt, weil solange es die Farbe gibt, die Farben gibt, haben sie Einfluss auf, auf uns, auf Lebewesen. Und ähm, im Grunde genommen haben wir heute äh, oder haben wir mit diesem System etwas aufgegriffen, was ja tausendaltes Heilwissen auch ist, nämlich die Lichtakupunktur. Also der Bereich Akupunktur aus der TCM ist ja seit Jahrtausenden im Grunde genommen bekannt, dass man damit, wenn irgendwo Blockaden sind, wenn die Energie nicht richtig fließt, etwas äh, wieder in Ordnung bringen kann. Und hier ist es so, dass wir keine Nadel brauchen, sondern dass wir mit, mit Licht ja im Grunde genommen sogar noch effektiver agieren können. Das Gerät, um das äh, vorwegzunehmen, bevor ich an den Dieter übergebe, der Spezialist für Farblichttherapie und Lichtakupunktur ist und äh, durch tolle Eigenerfahrungen mit unseren Produkten sich dann an uns gewandt hat und jetzt eben auch aktiv mitwirkt, diese Technologie in der Welt zu verbreiten. Ähm, bevor ich an Dieter übergebe, von meiner Seite ein paar technische Informationen zu dem Biophotonic Light Stick. Wir haben hier ein Gerät, das Gehäuse ist aus massivem Edelstahl. Ich nehme das jetzt, weil das ist ja hier, das liegt ja hier aufgebaut, ne? Ja, das ist aus massivem Edelstahl herausgearbeitet, beinhaltet eine einen Frequenzgenerator, eine Platine ist da drin, ein, ein Akku ist da drin und die Frequenzen der einzelnen Farben werden äh, durch einen Generator erzeugt. Du müsstest es drei Sekunden gedrückt halten, dann schaltet es an und wenn du dann nichts weiter machst, dann ist der Farblichtwechsler aktiviert, also der wechselt jetzt alle, alle Spektralfarben durch, plus die Farbe Weiß, die alle Farben enthält. Und es dauert knapp eine Minute. Dann sind alle Farben einmal durchgegangen. Mhm. Ähm, ja, das Gerät, äh, so klein und handlich es ist, hat zum einen die Lichtfrequenzen, also die Farben, die über, ähm, äh, über eine Lichtleitertechnologie ähm, ausgestrahlt werden. Mhm. Dann haben wir integriert eine, eine Spule, die auch elektromagnetische Felder, pulsierende elektromagnetische Felder erzeugt. Wir haben einen Permanentmagneten, der an einer genau definierten Stelle integriert ist, der eben auch diese Magnetenergie mit hineinbringt. Mhm. Und auf all das ist die, Bio also die Genesis Pro Life Biophotonenergie also die Lebenslichtenergie aufmoduliert. Also diese ganzen Dinge wirken bei diesem sehr kleinen, aber sehr effektiven Gerät mit. Und jetzt würde ich an den Dieter übergeben, der vor, vor über 20 Jahren schon sich mit Farblichttherapie auseinandergesetzt hat, Vorträge darüber gehalten hat und so weiter und in dem Bereich viel mehr weiß als ich. Also du hast ja auch auf deinem, äh, auf deinen Produkten immer diese, diese blumenartige Symbol. Das hat ja schon dieses Spektrum der verschiedenen Farben. Ne? Im Grunde Alles. ist es ja stimmig, dass es mhm. dann sozusagen nur wie zusammengepackt wurde und wie ein Verstärker wirkt. 
Genau. Kann man also das, das sagen? Das gesamte Gerät ist natürlich mit der Genesis mhm. Pro Life Energie ausgestattet mhm. und es ist also sagenhaft, was schon geschieht, wenn du nur das Gerät in die Hand nimmst und anschaltest. Wir haben ja rechts und links der Finger- und Fußnägel die Meridian enden. Und wenn du das so hältst, dann hast du schon eine ganz starke Energie auf dein gesamtes System, allein durch in der Hand halten. Schon. Ich halte das jetzt noch mal. Wie lange? Gleich so? Ein Drei bisschen. Sekunden äh, drauf. Ja, man merkt schon, da, ist was, da passiert sofort was mit ja, einem. Ja. Ne? Kann ich das so festhalten, während du erzählst? <lacht> ja, ja. gerne. <lacht> ja, na okay. ja, gut. Ähm. Also anschalten müsstest du dann drei, zwei, drei Sekunden auf den. Jetzt ja, genau. Okay. Wenn du loslässt, dann okay. wechseln die Farben. Ich halte es jetzt einfach nur durch. in der Hand, während äh, du sprichst oder ihr beide. Okay. Ähm, Dieter, du bist sozusagen schon ein paar Jahre im Namen des Lichtes unterwegs. <lacht> ähm, wann war denn deine erste Begegnung mit Lichttherapie? Ja, das äh, schon ein bisschen zurückfahren oder vor vielen, vielen Jahren. Angefangen hat das Ganze bei mir im Friseursalon. Von Hause aus, wie der ein oder andere, der mich erkennt, bin ich Friseurmeister. Und war einer der Ersten, der Lasertechnologie eingesetzt hat, um, ja, ich sage jetzt mal, Kopfhaut oder Haarwurzeln zu verändern. Und habe mich dann mit der Technologie auseinandergesetzt. Was passiert denn, wenn zum Beispiel ein Licht auf eine Zelle trifft? Was passiert da? Mhm. Und das war schon sehr spannend und äh, habe dann auch sehr, sehr viel mir an Wissen angeeignet, so dass es dann der nächste Schritt schon war, dass eine Medizinfirma zu mir kam und sagt, Dieter, wir haben da was eigenartig Großes, Schönes für dich. Das kann noch viel mehr wie dein Leser. Damit kannst du Menschen Wunden heilen, Schmerzen nehmen. Das setzen wir ein in der Zahnmedizin. Und da ich eins zu eins zusammenzählen kann, was ja im Mundraum gut ist, kann ja auch im Prinzip nicht schaden, wenn man es woanders einsetzt. Mhm. Und so bin ich vor 25 Jahren mit diesem etwas größeren Gerät zu dem ein oder anderen Therapeuten und Arzt gereist. Angefangen bei meinem Hausarzt zu testen, lass es mal gegen Wunden wirken, mit sensationellen Erfolgen. Und dann war ich ganz spontan, dann habe ich den ersten Fußballverein angerufen, wo ich natürlich auch Fan bin. Und bin dann in die medizinische Abteilung äh, spaziert. Und wir haben an diesem Tag drei Spieler schmerzfrei gemacht, die hätten ohne Spritze nicht spielen können. Und da das sowas von äh, stark und gut war, mhm war der Physio damals so äh, fasziniert da vorne und meinte, das muss hier bleiben. Und da habe ich gesagt, ja, nur unter einer Bedingung, da steht ein Telefon, was war ja noch oldschool, ne? gab ja nicht die Handys. Und dann rufst du deinen Kollegen an bei dem nächsten Verein. Und so bin ich dann durch die halbe Bundesliga gereist und alle hatten plötzlich das Gerät. Viele Nationalspieler, Silber persönlich behandelt und ja, schmerzfrei. Und da habe ich gedacht, okay, das äh, nimmt ja irgendwann mal Dimension an. Wir brauchen was Kleines. Aber der damalige Hersteller wollte nicht. Und es hat 25 Jahre gedauert. Und dank Walter und äh, Jetzt ist die der Zeit Hersteller äh, ist für mich äh, was passiert, was für mich das Größte ist. Es ist auch gar nicht bezahlbar, weil endlich ist das eingetreten, wo ich 25 Jahre darauf gewartet habe. Ja, aber vielleicht hast du die ja. Zeit gebraucht, um dich selbst erstmal in diese Frequenz zu arbeiten, dass ja. du die Erfahrung machst, ja. um das jetzt zu sein. Ja. Also es ist wirklich erstaunlich und, Hammer. und es Toll. ist ja auch relativ einfach zu erklären für die Menschen, die jetzt sagen, okay, da kommen jetzt ein paar Farben raus. Du, das macht Freude. Mir fällt sofort ein, ich habe es ja noch nie vorher gesehen, ich, ich habe das in der Hand mhm. und jetzt kommt was Kindliches in mir, Hochfarben. Das ist wie ein Pinsel, eigentlich ist es wie ein Stift mhm. und äh, kommt mir so vor, wie als hätte ich da so eine magische Zauberkraft von Farben. Das ist so die Energie für mich da drin. Ja. ja. Das trifft es auch, ne? So, und was ist Farbe? Oder es ist ja in erster Linie, was dort jetzt herauskommt, ist ja ein Licht. Und wie der Walter schon sagte, wir sprechen auch über die ja, Lichttherapie. Es gibt ja die Farb- und Lichttherapie. Und Licht ist für uns das Lebenswichtigste überhaupt. Hm. Äh, wie eine Pflanze braucht der Mensch auch sein gewisses Licht an äh, Energie für die Zelle. Und äh, die Wissenschaft sagt heute ganz klar, wir brauchen heute die fünffache Menge mehr an sogenannten Biophotonen durch die Sonne als wie vor 50 Jahren. Weil da gab es keine Handys, da waren die Böden vielleicht noch anders. Und Biophotonen, das was im Zellkern ja im Prinzip wichtig ist, kriegen wir nur durch Sonnenlicht. Und durch die Nahrung, wo Sonne nicht mit in Verbindung gekommen ist. Im Grunde ist durch das Durchlaufen der verschiedenen Farben, das ganze Lichtspektrum gegeben, also nur als einzelne Aktivierung, aber am Ende ist es letztendlich durch das Durchlaufen 
Ja. ja. Also es sind die Chakrenfarben. Das sind die Chakrenfarben, das oh. ist aber das komplette Sonnenspektrum. Und dann gehen wir mal den nächsten mhm. Schritt, Sonnenspektrum, sprich Licht brauchen wir. Und dann, man sagt ja nicht so oft Winterdepression oder einer, der sagt, dem geht es nicht so gut, weil er zu wenig Licht bekommen hat oder fühlt sich nicht gut. Und wir wissen ja alle, sehen wir die Sonne, sind wir alle happy, kommen wir in die dunklen Tage oder Regentage, ja, sind wir nicht so happy. Es fehlt uns einfach das Licht. Und jetzt kann man mit diesem kleinen Stab das auch wunderbar imitieren. In dem Moment, wo ich jetzt diese Biophotonlichter mir sogar hier ans Auge halte, weil wir nehmen 20 Prozent des Sonnenlichtes. Okay, ich mache das jetzt mal so ja, hier ans da Auge. In den Augenkegel, genau da. Du kannst das Auge offen lassen oder schließen. Wenn du es schließt, merkst du innen trotzdem das Licht und die Farbe. Oh, ist das toll. Ja. Das ist, ja, das ist ja ein Kracher. Und wenn du das zehn Minuten beispielsweise machst, das mache ich jeden Morgen und jeden Abend, dann hast du das Gefühl, du warst im Urlaub oder am Strand. Und es ist ja klar, wenn wir den ganzen Tag irgendwo drin sind, im Büro sind oder was auch immer, dann brauchen wir den Ersatz. Und das können wir zum Beispiel jetzt nur mit einem Punkt hiermit so Also das machen. ist ja, ich will gar nicht mehr die Augen aufmachen. Du bist ja in einem völlig, das ist wie die Nordlichter. Ja. Ja, 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 also ja, ja, ich ja, bin gerade genau. irgendwo im Norden und sitze da und, sit und sehe die Nordlichter. Ich will ja, das, das Ding behalten. Irre. Also dieser Effekt ist wirklich toll. Also das ist ja auch heute Hammer. Morgen wieder, ne, ich bin wach geworden. Das erste, was war, der Griff schnell zum Stab und jetzt mal gerade zehn Minuten. Ja. Also ich habe auf dem Auge eh schon ein Thema. Ja. Ich hatte da eine Verletzung. Da ist mir zur Maskenzeit die Maske, so eine Spitze da rein. Und ähm, seitdem habe ich Schmerzen mit diesem Auge, wenn ich manchmal morgens zu schnell wach werde, das tut richtig weh, oh, habe ich ja. nicht so richtig geheilt. Also wäre das eine Gelegenheit nachher nochmal, das hm. anzulegen. Also ja. ähm, dieses Licht, was wir über die Augen wahrnehmen, das geht dann durchs ganze System. Ja. Ja. Wir nehmen wie gesagt 20 Prozent des Sonnenspektrums über das Auge, 80 Prozent über die Haut auf, um die Lebensenergie für die Zelle zu haben. Weil eins ist klar, Jetzt hast du 10 Millionen Zellen verloren. Jetzt wieder. Jede Sekunde verlieren wir 10 Millionen Zellen. Bilden sich aber auch jede Sekunde 10 Millionen neue. Und jetzt Nur kommen wir damit. zu dem eigentlichen, mhm. wie funktioniert das? Damit die Zelle, die sich gerade verabschiedet, noch eine Information weitergibt, gibt sie das durch Lichtsignale. Weil in der Zelle sitzen die sogenannten Biophotonenlichter. Und der das ja als erster damals äh, sichtbar gemacht hat und auch wissenschaftlich ja alles veröffentlicht hat, war ja der Professor Popp. Das war, glaube ich, 1950er Jahre, 40er Jahre. Er hat es dann auch in Fernsehsendungen, zuerst in der Schweiz, in Italien veröffentlicht, dass man das messen kann und sichtbar machen konnte, die Lichtteilchen in der Zelle. Ich zeige es mal gerade für die Kamera. Wenn wir mal so eine Zelle sehen, wie sie aufgebaut ist, wo unsere DNA und alles sitzt, da sind unter anderem auch ganz kleine Lichtteilchen drin. Und diese Lichtteilchen sind für uns ganz wichtig für also, die Kommunikation. ich merke das im Körper. Ja. Wenn ich es jetzt hier die ganze Zeit, ich merke es jetzt schon. Zentrum, genau. Also ich lasse ja, es gerade laufen. Ja. Ich merke es gerade im Rücken. Ich mhm. merke es hier kribbelt. Es kribbelt überall. Ja. Das ist sehr intensiv. Mhm. Ja. So, jetzt muss ich vorstellen, ja, ja. was passiert, wenn Licht auf die Zelle trifft. Dann wird das sogenannte ATP umgewandelt. Zellenergie, wie ein Aufladen einer Batterie. Und dann hast du die Power, als wenn du wirklich den ganzen Tag in der Sonne warst, aber hast kein UVA oder UVB-Licht, was wir nicht brauchen, sondern man nennt das unter anderem auch so eine Art polarisiertes Licht. Das kommt nur vor im Hochgebirge und an der Meeresoberfläche. Da hast du die beste Sonneneinstrahlung. Und das haben wir hier mit unseren acht Farben optimal. Gesünder oder besser geht es gar nicht. Äh, läuft das über eine Art Batterie oder wie muss ein ich... Akku ist ein, ist ein Akku. Akku. So, und jetzt hatte hm. der Walter schon noch gut erwähnt. Jetzt haben wir aber zwei Funktionen. Wir geben zum einen das Licht in die Zelle, damit es Biophotonlichter hat. Und der Walter sprach ja schon von unserer sogenannten Magnetfrequenz oder Resonanz, hm. was ja auch in diesen Matten ist. Wofür ist das überhaupt? Das ist dafür da, weil die Zelle das Äußere hat eine Zellmembrane. Und die Zellmembrane ist wichtig, sie soll sehr straff sein. Und wenn eine Zellmembrane schlaff ist, hat sie nicht genug Energie, kann nicht die Giftstoffe ausspülen, was sie sollte, und auch nicht genug Nahrung aufnehmen. Erwiesen ist ganz klar, dass ich mit Magnetresonanz oder Systemen auch eine Zellwand straffen kann. Also machen wir hier beides. Wir haben das Äußere der Zelle und das Innere optimal versorgt 
da stehen wir vor der Leitstück. Also wenn ich an Nichtnahrung denke, sehe ich immer Menschen auch vor mir, die dann irgendwann auf ihre Nahrung verzichten. ja, Und die dann sagen, ich ernähre mich nur noch von Licht. Ja? Ähm, ist es nachweislich, dass man, wenn man sich damit regelmäßig, ich sag mal jetzt behandelt, ist jetzt ein komisches Wort, aber überflutet mit Licht, mhm. dass wir nicht mehr so viel Appetit auf Ungesundes haben, nicht mehr so viel Zucker essen, dass wir wirklich uns in eine andere Frequenz begeben und leichter, lichter werden und dass es uns loslässt, was nicht mehr dienlich ist? Ich denke mal, man ist auch ganz bewusster auch, ne? mhm. weil man sowieso Dinge macht, wo man sagt, die sollen mir ja gut tun. Ja. Dann glaube ich, macht man nicht unbewusst Dinge, die mit einem nicht mehr so gut tun. Mhm. Aber mhm. man kann damit ja auch ganz gezielt diese Dinge ansprechen. Auch das hatte der Warte ein, äh, eingangs ja gesagt. Es geht ja auch das Thema der Akupunktur damit. Und bei der Akupunktur gibt es zum Beispiel einen Punkt, äh, Appetitanregung oder auch Abnehmen. Alles das gibt es. Für alles gibt es Punkte. Und, äh, also jedes Thema, auf, egal, physisch, seelisch, mental, du kannst damit alles eigentlich ja. an, 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 also du Steckt gehst dann an diesen Punkt ab. ran und, und hältst mhm. dann einmal den Durchlauf. Durch die Genesis Pro Life Energie geht es sowieso in alle Ebenen, also physische Ebene, äh, hm. physischer Körper, Astralkörper, Ebene, Mentalkörper, Emotionalkörper, alle Energiekörper Ebenen sind mit Genesis Pro Life mit allen Produkten immer angesprochen, also immer in alle Bereiche. Also, mir kommt das so vor, als würde deine Energie nur sichtbar werden jetzt. Ja. Okay. Jetzt sind wir ja, einfach an dem ja, Punkt, ja, ja. dass wir anders wahrnehmen. Jetzt brauchen wir noch ein Produkt im Außen, wo wir sagen, jetzt machen wir Sinn, macht Sinn. Aber in Wirklichkeit machen wir gerade sichtbar, was in den Chakrenlehren seit Jahrtausenden eigentlich gesagt wird. Hier geht hm. es um das Frequenzspektrum. Also wenn du zum Beispiel ja. finanzielle Themen hast, Würdest du dann, würde ich jetzt so machen, rot wählen, hinten ranhalten oder wo auch immer oder einfach nur mit rot und dann mit der roten Farbe mich verbinden. Ist ja. es das? Ja, wir haben zum Beispiel auch äh, ja, diese Anleitung, also kurze Anleitung, sage ich jetzt einfach mal, unseren Flyer. Und dann sehen wir hier innen die Farben aufgelistet. Ja, zum Beispiel auch rot ist eine wohltuend, wärmende, stimulierende Farbe, die vieles bewirkt. Blau ideal bei Schmerzen. Entzündungen. Blau ist bei Schmerzen? Ja, blau ist überwiegend bei Schmerzen sehr, sehr, sehr gut. Mhm. So, und dazu muss man nur wissen, welche Farbe ist für was. Aber das haben wir ja gar nicht neu erfunden, weil das, nee, nee. wie der Walter sagt, seit Jahrtausenden. Und wenn man heute im Netz schaut, welche Farbe ist für welche Indikation gut, finde ich so viele Anregungen. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt was, was ich damit auch tun kann, um diese Farbe zu produzieren oder mir selber zu, wie man so schön sagt, zur Behandlung zu nehmen, dann brauche ich noch nicht mehr diese Anleitung. Ich kann alles nutzen. Für was ist denn das Rosa und das Lila? Also wir haben hier, also jetzt äh, Rot ist klar, ist die Farbe äh, unterstützend, bei Wundheilung auch genommen. Ja? Äh, Lila oder Magenta wirkt reinigend, entschlackend, ah, okay, äh, entgiftend. Mhm. weckt mentale Kräfte. Mhm. Jede Farbe. Also im Grunde geht es wirklich um die Chakrenlehre, mhm. die... Ja, mhm. hier ja, also zum alles Tragen ist kommt, das ist ja der alles. Hammer. Ne, oder, aber es ist ja nicht nur bei Menschen, auch bei Tieren oder mein Hund, ne, äh, alle nutzen das. Ähm, du hast vorhin kurz erwähnt, dass man früher, ich glaube, die Pest oder die Pocken, irgendeine Krankheit äh, auch mit der Farbe Rot, äh, kannst du das ja. kurz erzählen? Also ich habe ja, wie gesagt, viel recherchiert zum Thema farblich und äh, das geht dann weiter bis äh, zu den Ägyptern, was sie schon alles gemacht haben ganz früher und äh, ich sage jetzt mal die Pharaonen und wo alles Licht eingesetzt wurde, aber ganz erstaunlich war es um 1800, wo das Thema der Pocken war und man hat die wirklich am Schluss besiegt durch die Farbe Rot. Man hat Tücher genommen, hat Räumlichkeiten komplett mit Rot abgehangen und die Krankheit ist zurückgegangen. Also der Isolierte war nur in diesem roten Raum eine längere Zeit und der Körper hat die Farbe Rot oder übersehen aufgenommen und damit hat man laut Literatur oder wenn man das googelt, die Pocken damals in den Griff bekommen. Also ich muss sagen, wenn ich die Augen schließe und dieses Spektrum sehe, bin ich in einer anderen Wahrnehmungsebene. Und als ich es vorhin die Augen geöffnet habe, nehme ich Zwischenräume wahr. Ja. Es ist eine, im Grunde ist es eine bewusstseinserweiternde Erfahrung, ja. äh, wo hier oben irgendwas passiert mit der Öffnung des dritten Auges. Ja. Und du nimmst in anderen, ja, das, was hier Neon ist, 
ist jetzt hier, also wie soll ich das sagen, du nimmst einfach in allen Ebenen gleichzeitig wahr. Mhm. Und gerade wenn du Augenbereich Augen. bist oder gehst hier, dann hast du... Oh, das mache ich jetzt kurz. Dann hast du eins, du gehst <lacht> direkt an die Zirbeldrüse. Mhm. Das bedeutet, du reinigst nicht nur die Zirbeldrüse, du aktivierst alles und wie man so schön sagt, selbst Verkalkung oder irgendwelche Reste, die da sind, werden mehr oder weniger eliminiert, es wird verbessert und... Auch das, Walter, ne, ist schon... Ja, aber das ist genau das. Was ist denn die höchste Frequenz? Das Licht? Ja. Also es gibt ja verschiedene Lichtspektren. Es gibt das glänzende, kalte Licht, ja, ja. sage ich jetzt mal, das Licht des Neon, so dieses kalte, ne, so... Und das wärmende Licht, ja, wir Menschen fühlen uns ja auch hingezogen zu diesem Feuerenergielicht von einem Kamin oder einer Kerze. Da merkst du schon, das ist ein ganz anderes Spektrum an Energie. Oder der Regenbogen. Der Regenbogen ist ja alle Wie schön Farben. wir den finden, wenn wir den sehen. Daran, Im Regenbogen ist es ja ideal, weil das menschliche Auge nimmt von der Sonne nur das Farbspektrum weiß auf. Also wir sehen die Farben nicht. Wir denken zwar, die Sonne ist gelb ne, im Prinzip, mhm. aber das, wenn ein Regenbogen da ist, dann sehen wir ja plötzlich, ach, es gibt noch andere Farben, die ja in dem Sonnenspektrum sind. Und dann haben wir genau die Farben, die du ja da in der Hand hältst. Und dafür brauchen wir auch jede Farbe. Also ich merke zum Beispiel die ganze Zeit, ich habe eine Freude und das weckt in mir Kreativität. Das ist unglaublich. Ich habe ein kreatives Gefühl gerade, wie so ein kleines Kind, was jetzt mit dem Stift neue Universen malen will. So fühle ich mich wirklich. Also wenn jetzt hier alles ja, dunkel wäre, ja. würde ich jetzt im Dunkeln malen. Machst du das so zu Hause, wenn es dunkel ist? Aber nicht, weil aber dann würdest du jetzt so wie, das so stelle ich, das ist wirklich ja. wie ein Zauberstift. Ja. Ich mache schon viel, weil man ist wirklich kreativ. Also auch das probiere ich das noch aus. Und die man merkt, die ist, Freude dir an und dir auch. Also man es ist kann unglaublich. nichts falsch machen. Es gibt gar keine effektiv. Nebenwirkung. Ne? Oder eine Zelle nimmt auch nur so, man, du könntest jetzt eine Stunde auf einen Punkt halten. Wäre aber Blödsinn oder überflüssig, weil die gewisse Zeit nimmt die Zelle auf oder Energie und dann ist es eh vorbei. Dann reflektiert es zurück, dann ist es Ende. Könnten wir rein theoretisch dieses Spektrum von Farben auch aus dem Umfeld selbst generieren mit unseren Augen, indem wir uns darauf richten? Also früher hat man ja auch gesagt, verbinde dich mit der Farbe Gelb, Rot, Blau. Wenn wir einfach nur uns mit den Farben verbinden, ist ja schon was passiert in ja. uns. Das ist jetzt nur der Verstärker. Ist also das ist, denke ich, viel, viel intensiver. Also mhm. genau. tendenziell ist es so, wie du sagst, aber... Genau. Aber es ist hier viel intensiver und es sind ja, wie gesagt, auch die anderen Energien mit dabei, wo eben diese Lebensenergie wirklich intensiv übertragen wird. Also über die Lichtwellen werden auch die, die Highfrequenzen von Genesis Pro Life insgesamt mit übertragen. Und deshalb ist es viel vollkommener eben. Ne? Ganz ja jetzt noch mehr. Also ja. wie gesagt, lass mir noch ganz kurz das ja, Thema ja, bitte, ich bin einfach Dann erkläre ich noch einen <lacht> Schritt weiter, weil das ist eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also die Akupunktur ist ein Spektrum. Ne? Und wir wissen ja alle, wie gesagt, die ganzen Meridiane und die Bahnen, alle hat seine Punkte. Und äh, wir haben, oder ich habe geschaut, was ist denn am einfachsten für jeden Otto-Normalverbraucher? Wie findet er am einfachsten den Punkt? Ich habe ich glaube, 50 Bücher zu Hause, aber alles sehr kompliziert. Und dann ist mir eins in die Hand gefallen, ein Buch. Und dann habe ich nur gesehen, boah, das ist ja irre einfach da. Wenn ich da oben diese Abbildung sehe, da sind die Punkte so einfach erklärt. Und wie man sie findet, das ist, boah, das ist ideal. Sag mal den Titel, die Beschreibung. So, aber es, es handelt von der Akupressur. Und Akupressur ist gleich wie auch Akupunktur, sind die gleichen Punkte. Ja. So, wenn ich aber jetzt weiß, okay, wo finde ich meinen Punkt und habe vorne, wie bei allen Büchern, meine Indikationsliste, Kopfschmerzen oder was auch immer vorliegt mhm. und gehe auf diese Punkte, dann muss ich nur noch wissen, welche Farbe brauche ich jetzt, um jetzt hier meine Verbesserung zu haben. Habe ich Schmerzen? Okay, logisch, nehme ich die Farbe blau, die auf meinen Akupunkturpunkt oder mehrere und schon habe ich meine eigene Behandlung zu Hause ohne Nadel, und viele Wissenschaftler sagen ja heute, dass eine Lichtakupunktur von der Leitung her noch intensiver ist wie eine Nadel. Das weiß ich nicht, aber es wird immer oder, mal wieder behauptet. Oder wir lassen es durchlaufen einmal. Genau, auf dem das wollte ich sagen. Genau. Und wenn man nicht weiß, was brauche ich genau, dann sage ich jedem auch, alles. lass alle Farben durchlaufen. Ist Verstärkung und eine nicht, also Minute. Das ist ja nur Licht, ja. im Grunde kann es ja nur sich Dann hast du pro Punkt eine Minute. Ja. Das ist super. So, jetzt hattest du gerade... Wie gesagt, wenn man Akupunktur, Guck können wir mal alles die machen. Farben, das jetzt hast ja du gerade so ein bisschen im Abstand gehalten an ja, der ja. Haut. Ja, ja. 
Und wir haben früher auch mit dem Gerät, was ich hatte, auch, ich sag jetzt mal so, Verjüngung oder Facelifting gemacht. Es ist auch in der Kosmetik eingesetzt worden. Auch bei Narbenbildung gibt es natürlich auch idealerweise die Farbe Orange. Ist sehr gut gegen Narbenbildung. Wie wirkt denn sowas bei Schwangeren? Nebenwirkungsfrei. Das können Kinder, Babys einsetzen, alles. Oder Milchschorf, das kannst du bei jedem einsetzen. Da gibt es kein... Äh, Überhaupt nichts. Negativ. Auch für Kinder, also gerade wenn Kinder, die ja immer irgendwie was nicht nehmen wollen oder alles doof, ja. aber mit sowas, wenn man ja. zum Beispiel sagt, spielen wir mit auf das Papier, kannst du mit Farbe spielen, so kann man einfach Kindern ganz spielerisch auch, guck mal, ja. Ja, Toll. ich kannst du sagen, ich Toll. habe in meinem Laufe der Jahre so viele Menschen erlebt, die sehr schnell schmerzfrei waren. Ja, und man kann das nur probieren, bevor man vielleicht zur Tablette greift merkt man, dass es da noch was anderes gibt. Aber wenn du im Abstand gehst und jetzt Thema Haut oder Facelifting, ist, die Haut wird durchblutet, du gehst über deine Stirn, aber auch Hautirritationen. Es gibt ja nun mal auch äh, ja, Sonnenbrand. So, Sonnenbrand. Sonnenbrand. Es gibt äh, ja, so viele Indikationen zum Thema Haut. Und alles das kann ich auch mit Licht, weil da wissen wir auch, die Sonne tut auch da jedem Menschen gut. Wenn er in der Sonne ist, ist seine Haut anders, ist er zu Hause oder würde sich nur einschließen, dann sieht man jedem Menschen an, oh Gott, ne? du siehst nicht gerade lebhaft aus, weil klar, die Sonne fehlt dir, unter anderem. Das hast du ähm, gibt es sowas, also das ist jetzt so ein kleiner Stift, das reicht eigentlich auch. Ähm, kann man eigentlich sagen, wenn, das, wenn man das nur an so punktuell, das ist trotzdem, ist es ja für den ganzen Körper Alles, in, in Wirklichkeit, ja. Ja. Wenn man mal ehrlich ist, äh, braucht man, ne, wir nehmen zwar einen gesagt, Punkt. Die Zellen die kommunizieren, wenn du sagst, du hältst es jetzt da, wird eine ganz breite Fläche, die Zellen arbeiten miteinander. Tut dir hier was weh, wird das sofort. Oder wie früher haben wir gemacht bei Wunden. Ich habe ganz früher immer gesagt, wenn du die Strauß, da wurde noch viel geraucht vor 25 Jahren, haben wir wirklich die Tests gemacht. Ich sage, verbrenne dich mal kurz mit deiner Zigarette und dann hältst du den Lichtstab drauf, der damals das große Gerät war. Zehn Sekunden später war kein Schmerz mehr da. Oder du hast eine Wunde und gehst mit diesem Licht über die Wunde, nur in einer gewissen Entfernung. Dann schaust du dir die Wunde nach einer Stunde an. Dann denkst du dir, ist schon Stunden oder ein Tag alt. Da, werden, da verstehen wir erstmal, so was wir für Wesen sind, dass wir eigentlich gar nicht so eine lange Wundheilung haben, dass es eigentlich das alles so in Lichtgeschwindigkeit geht. Mhm. Genau. genau. Das ist. Also es ist faszinierend haben, und äh, dafür muss man auch nicht groß gebildet sein. Das kann sich auch jeder aneignen. Äh, ihr seid heute, dank auch Internet, kriegen wir so viel Information. Ja, das sage ich, es geht immer schneller. ne? Ja. Und dann muss ich nur was haben, wie ich es umsetzen kann. Und äh, das ist Gott sei Dank gelungen. Äh, ich muss gerade an, an ein Auto denken, in dem ich mal saß, wo dann diese Around-Lichter sind. Kennt ihr das? Wo dann immer die ganzen Lichter durchlaufen, wenn du auf durchlaufende Lichtfrequenz machst. Im Grunde ist das so, du sitzt in so einem neonfarbenen Lichtspektrum, wie in Diamantenenergie. Das ist doch eigentlich auch das, was, wenn du auf einem Diamant Lichteinwirkung hast, dieses Spektrum ja, mit allen Farben, das ist die Kristalline. Ja, die, manche gehen auch in die Sauna, hast du Licht ja, ja, mit drin. Es gibt ja so viel mit Lichttherapie. Ja. Ne, und deswegen, man unterscheidet schon zwischen Farb- und Lichttherapie. Ne, weil das ist mhm. schon ein Unterschied dann nochmal. Ne, mit der Lichttherapie, wo ich jetzt gezielt auf die Zelle gehe, ist ein Unterschied, als wenn ich nur eine Farbe ja, ja. nehme, ja, ja. Ja, wo die man dann auf den ganzen Körper spricht, diese 80, 20 Prozent. Das ist dann der Unterschied. Mhm. Hier machen wir beides mit. Mhm. In der Akupunktur gibt es ja Schmerzpunkte. Ja. Du kannst hiermit jetzt auf einen Punkt gehen, in dem du da reinguckst oder das Internet bemühst. Ja. Ähm, es gibt eben Schmerzpunkte für gewisse Regionen sind die dann zuständig. Oder hiermit ist es noch viel einfacher. Äh, angenommen, du hast eine Prellung hier am Unterarm, richtig dicken blauen Fleck, dicken Bluterguss. Dann gehst du einfach an, an Punkte, wo es dir weh tut, so ein bisschen ringsrum. Ja. Hier eine Minute, da eine Minute, da eine Minute. Und es ist ja. erschreckend positiv, wie effektiv das ist. Ähm, habt ihr schon mal so ein bisschen rumgespielt mit so Chakren öffnen und Chakren ausgleich und Harmonisierung? Da sprechen ja auch viele ich drüber. Das, das machen ja alle Produkte von Genesis Pro Life mhm. und dieses ist wirklich ganz, ganz intensiv. Also allein, wenn du es anschaltest und hast ja, an die Stellen Hand, einfach hältst, ja, dann auch, auch wenn du es schon nur in der Hand hältst, geht das in dein gesamtes System. Ist also ganz, ganz kraftvoll einfach. Also ich erlebe Menschen, ne, wir haben ja jetzt doch der ein oder andere Informationsveranstaltung gehabt so, und äh, wo dann äh, auch feinfühlige Menschen da waren. 
wenn ich das denen in die Hand gegeben habe, ich dachte, die gehen mir durch die Decke. Also ich selber kriege das so gar nicht. Ne? Also ich kann das auch ehrlicherweise nicht so fühlen. Meine Frau ja, ich nicht, aber da, da sind dann ja. Menschen. Ja, da passiert dann, schon was, ist schon eine Boah, das ist dann, du siehst das denen auch förmlich an. Ne? Mhm. Dann merken, boah, ist da eine Energie drin. Ne? Und wie du auch schon sagtest eben, ne? wenn du das in der Hand schon hast. Und also ich habe eine potenzierte Freude. Ja. Und ich glaube, das ist es auch, ähm, unsere verloren gegangene, also unsere Freude, unsere Urfreude, die wir eigentlich als göttliche Wesen haben mhm. in unserem Herzen, äh, diese unschuldige Freude, ja, dieses mhm. schöpferisch-kreative, haben wir ja irgendwo auch vergessen oder es ist ja irgendwo gedämpft ne, unter den ganzen Schichten und Ablagerungen. Mhm. Und man kommt sofort wieder in diese Energie rein. In dieses Glücklichsein. Mhm. Ja. Also man fühlt, als generiert man es durch sich selbst, wie so eine Quelle. Ne? Es mhm. ist so ein bisschen so ein Anmacher. <lacht> Im doppelten Sinne. Du bist nur ein Loch. <lacht> Meine Fantasie ja. geht schon wieder durch. Aber das ist ein Spielzeug, wenn man ja, so aber sieht. Ja, aber wenn man es spielerisch heilen. Ich nehme nur ein Beispiel. Vielleicht hört man es noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich war jetzt doch äh, drei, vier Tage etwas mehr erkältet. Äh, aber eine normale Erkältung auch noch, die man schon mal kriegen kann, klar. Und äh, was habe ich gemacht? Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe den Stift genommen, an gewisse Punkte gehalten. Zum Beispiel gibt es drei Punkte, eins, zwei, drei. Und schon merke ich, dass meine Nase freier wird. So, und wenn ich das alles weiß oder auch mit den Augen, nach drei Tagen war mein Schnupfen weg und ich muss dafür nicht groß Medikament oder irgendwas nehmen. Also du hast ja dieses Biophotonik-Gerät ne? oder Biophotonik-Gerät bei Genesis Pro Life, ne? Also alle Produkte sind Biophoton, also, also mit das, Lebensenergie. Ja. Bios Leben, Photon, Licht, Lebenslichtenergie. Hier ist eben äh, das physikalische, das sichtbare Licht eben noch mit dabei, mhm. unter anderem. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist es so, dass es, dass es auch deine Stimmung so stimuliert. Ne? Wenn man erkältet ist, ist man ja nicht so gut drauf eigentlich. Und du, du kommst aber in so einen, so einen Bereich, dass du dich glücklicher fühlst. Und äh, das bewirkt unter anderem auch, dass deine eigenen Abwehrkräfte ganz anders arbeiten können. Dein Immunsystem kann ganz anders agieren, wie wenn du so wie so ein Häufchen Elend zusammengefallen bist mental. Das ist auch mit dabei. Habt ihr schon mal überlegt, also das ist jetzt so eine kleine Version, gibt es das auch in einem größeren Modell, dass man sagt, das ist irgendwie wie so eine Art Projektor an die Wand und dann setzen wir uns in so einen Raum und haben einfach so eine, so, dass man wie so einen Strahler aufstellt und sich da reinsetzt. Okay, wir haben jetzt nur Also das ist Gerät, jetzt erstmal ja. so das Erste für den ja, Körper, ja, ja, aber da kommen ja noch man, viel mehr Sachen danach. Man könnte darüber nachdenken, mhm. aber der Dieter hatte vor 20 Jahren Wahnsinn. eben, eben so, ein, großes, ein großes oh. Gerät, ähm, ein, ein großes Gerät, ähm, das auch effektiv war, aber äh, wir haben eben, oder du hast ja selber festgestellt, an dir selbst, an deinem Knie auch festgestellt, das andere Gerät hat dir schon gut getan. Das hat er noch, dieses große Gerät für sich eben zu Hause. Und er hat als er hat das erste, den ersten Biophotonic Lightstick bekommen, als er in Hamburg eben für uns auch tätig war oder gemeinsam mit uns tätig war auf einer Veranstaltung und hat die Knieschmerzen, die er mit dem anderen Gerät eben reduzieren konnte, aber nicht wegbekommen hat, mit der ersten Anwendung, die ja. eine Viertelstunde nur gedauert hat, komplett weggehabt. Also es war wirklich so, äh, mal kurz vorher, bei meinem Doc auch äh, leichte Arthrose im Knie, beziehungsweise Kalkablagerung, aber Schmerzen, aber und noch geschwollen. So, und dann kam Walter und sagt, es ist fertig. Da stand ich in äh, Hamburg, mhm. der Messe, Donnerstag abends bekommen. Dann habe ich direkt im Hotel angewendet, Freitagmorgen nochmal. Dann habe ich drei Tage da gestanden. Es hatte keine Schmerzen mehr, die Schwellung war weg und seitdem nichts mehr. So, das, muss ich sagen, war noch mal schneller als mit dem, wie du gerade sagtest, was ich zu Hause habe. Das ist ein Therapiegerät mit sechs Farben. Vielleicht fehlten die zwei Farben, ich weiß es nicht, aber jetzt war es so. Zu der war Zeit waren sie richtig, jetzt sind die richtig. Ähm, ja, hier kommt ja. aber noch die Frequenz, das kommt ja, ja genau. noch die Frequenz. Alles. Und die Energie mhm. von Genesis, es ist ja alles Energie. zusammen. Genau. Es ist ein Wir, es ist, es ist ja alles. alles. Viel mehr. Mhm. Ja. Es ist ja viel mehr. Ja. Ähm, für wen eignet sich das? Also ich, was ich jetzt entnehme, ist für zu Hause Anwendung für jeden, für Jung und Alt, Tiere. aber vor allem Menschen, die im heilerischen Bereich tätig sind, die Körpertherapeuten, Energiearbeit machen, im Grunde Schmerztherapeuten. 
Mhm. Auch im Büro, weißt du, so, wenn man mal so eine Schwachstelle hat und sagt, boah, ich bin gerade müde oder saß vom Computer, kann ja. man sich dadurch wieder aktivieren. Ja. Ja. Also ganz, ganz Das, was du gerade gemacht hast mit deinem Augen, mach das fünf Minuten, du magst, es geht ja anders. Es geht so schnell. Also ich bin begeistert. <lacht> ja, ich glaube, wenn du es äh, ein paar Tage anwendest, ist die Begeisterung noch mal eine andere. Das geht durch die Decke so ungefähr. Es ist einfach, ja, man muss es erleben. Ne? Und, ja, äh, es ist ein Unterschied. Ob wir, wir haben ja jetzt wie viele Jahre schon immer wieder auch Sendungen, die wir machen, Interviews führen. Und wir sprechen immer für Anhebung und Schwingungserhöhung und ähm, Erleuchtung und äh, Lichtwesen. Ja, was wir so alles schon für Worte verwendet haben, wo wir aber manchmal immer noch immer so einer bestimmten Ebene festhängen. Wissen reicht nicht. Es gibt eine Ebene irgendwann, wo nur noch Licht selbst, ja. mit dem wir uns bewusst verbinden, heilt. Ja. ja, und hier kommt der nächste Effekt ja dazu. Es ist ja sofort spürbar oder relativ schnell spürbar. Es gibt ja keine Zeit, wenn du es so siehst. Genau. Licht das hat ja ist, keine ja, Zeit. Das ja. ist dann auch für einen, der sagt, okay, ich kann es vielleicht schwer verstehen, aber spüren kann es ja. Und jetzt, wenn ich plötzlich Schmerzen habe und habe es ein paar Sekunden oder ein paar Minuten später nicht mehr, ja, dann ist dann okay. Und so ist es. Wie reagieren? Das ist nicht immer generell, ne? aber mhm. wie gesagt, es ist die Häufigkeit. Also was ich wahrnehme, ist auch, dass da kein Widerstand ist. Wo Licht ist und Farbe ist, haben eigentlich Menschen gar keinen Widerstand mit irgendwas. Sind auch nicht skeptisch. Das ist einfach einladend. Ne? Es ist ja. irgendwie selbst... Es ist auch sehr, sehr angenehm. Du hast es ja gemerkt, du nimmst es in die Hand, schaltest an. Ja, ja, ja du und, bist und, irgendwie und in einer anderen Welt. Ne? Also ich muss das jetzt noch mal ins Auge halten. Das ist einfach, ne? so. so, ich mache es jetzt noch mal kurz. Also das ist wirklich ein Phänomen. Ja. Ja, das ist so ein bisschen Petrol verschwommen. Das ist so eine, ne, so sind wirklich die Lichtspektren aus dem Norden. Ja. Und noch mal ganz kurz, das ist noch vielleicht gar nicht toll, so unwichtig. Ganz toll. Ähm, noch mal wirklich zurückgehen auf das Thema Akupunktur. Wir wissen ja alle, bei einer Akupunktur nehme ich eine Nadel hm. und die Nadel ist ja sehr, sehr fein und sehr klein vom Durchmesser. Und ich muss den Punkt genau treffen. Würde ich jetzt den Herzmeridian annehmen, da weiß ich, der sitzt hier, wo die Nagelfalz ist, da außen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Hier habe ich einen so großen Kegel, ich kann ja gar nicht verfehlen. Weil ich ja, und es ist ja auch, es schwingt genau. ja auch in den ja. Raum. Und es schwingt rein. weiter, es ist überall. Ja, ja. Also ich kann es nicht verfehlen. Es, es geht zeigt eigentlich, dass wir gar nicht mehr operieren, ich sage es jetzt mal, äh, verletzen Körper. müssen, ja. um zu heilen. Wir müssen einfach nur noch heilen. Ja. Ja. Im Grunde verbinden wir uns wieder mal mit der nächsten Stufe. Ich bin gespannt, äh, wenn du hier irgendwann wiederkommst oder ihr beide, wie erleuchtet ihr dann seid? <lacht> da habt ihr hier oben schon, leuchtet ihr. Jetzt mal Spaß, ne? Ja, Aber ja. Spaß muss sein. Kreativität, Licht, Farbe, das, wenn, wenn das nicht pure Magie erweckt. Und jetzt macht auch jedes Märchen Sinn. Weil mit so einem Zauberstab, der leuchtet, jetzt weiß ich, wo ich eine herkriege. Der Magier in uns ist erwacht. Ich danke euch fürs hier gewesen sein und äh, uns beleuchtet zu haben. Walter, Dankeschön. du bist auf dem Welt im Wandel Kongress und du wir auch? auch? Na genau. super, dann sehen wir uns dort wieder. Er ist auch da. Auch da, also können wir dort ein wunderschönes Farbenspiel, ja, so ein richtiges Feuerwerk der Farben veranstalten. Danke. Danke. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Alles, alles Gute. Tschüss und bis bald. <lacht>